আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সর্ষে ইলিশ বা ইলিশের দো পেঁয়াজা আমরা সবাই কম বেশি খেয়েছি কিন্তু আজকে আমি আপনাদেরকে একটু ভিন্নভাবে সর্ষে ইলিশ এবং ইলিশের দো পেঁয়াজা একসাথে করে রান্না করলে কেমন হবে সেটি করে দেখাবো তো ভিয়ার্স চলুন আমরা আমাদের মূল রান্নায় চলে যাই আমি বড় একটি মাছের থেকে তিন টুকরা মাছ নিয়েছি ডিম সহ মাছগুলো আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এবং মাছগুলো আমি একটু ভারী করে কেটেছি কারণ ইলিশ মাছ এমনিতেই অনেক সফট হয় এবং মাছ দেখা যায় যদি পাতলা করে কাটা হয় সেই ক্ষেত্রে রান্না করতে করতেও অনেক সময় ভেঙে যায় এই কারণে আমি মাছের পিসগুলো একটু ভারী করে কেটে নিয়েছি আরও নিয়েছি আমি এখানে হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি গোল গোল করে কেটে নিয়েছি আপনারা চাইলে পেঁয়াজ কুচি করেও নিতে পারেন এখানে নিয়েছি সামান্য পরিমাণে একটু মরিচের গুঁড়া আপনারা চাইলে এটি বাদ দিতে পারেন আমি জাস্ট কালারের জন্য নিয়েছি হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামচ ধনিয়ার গুঁড়া এবং ছয় সাতটি কাঁচা মরিচ আমি এরকম ফালি করে নিয়েছি এখানে আছে এক চা চামচ টালা জিরার গুঁড়া আমি পুরো রান্নাটাই সরিষার তেলে করব এ কারণে এখানে আমি দু টেবিল চামচ সরিষার তেল নিয়েছি এখানে আরও নিয়েছি দু টেবিল চামচ সাদা সরিষা আপনারা চাইলে এখানে আপনারা কালো সরিষাও ব্যবহার করতে পারেন আমি এখন এই সরিষা সামান্য একটু লবণ এবং তিন চারটি কাঁচা মরিচ দিয়ে ব্লেন্ড করে নিব আপনারা চাইলে পাটাতেও পিষে নিতে পারেন এবং সেই সাথে আমি আরও নিয়েছি দু তিনটা পেঁয়াজ কুচি এছাড়া আমার এরকম একটি টিফিন বক্স লাগবে আশা করি সবার বাড়িতে এরকম একটি টিফিন বক্স সাধারণত থাকে যদি নাও থাকে আপনাদের ঢাকনাসহ যদি কোনো ডেকচি থাকে তাহলে আপনারা সেটিও ব্যবহার করতে পারেন এছাড়া কেউ যদি মাইক্রো ওভেনে রান্নাটি করতে চান তাহলে মাইক্রো ওভেনে আপনারা ওভেন প্রুফ বাটিতেও এটি করতে পারেন এখন আমি মাছগুলোর মধ্যে আমার সেই ব্লেন্ড করা সরিষাগুলো আমি সরিষা বাটাগুলো আমি দিয়ে দিব এখন সমস্ত উপকরণ আমি একসাথে দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিব এখানে বলে নেওয়া দরকার আপনারা যদি শুধু সরিষা ইলিশ করতে চান তাহলে এই পেঁয়াজ কুচি গুলো দেওয়ার দরকার নেই সেই ক্ষেত্রে সরিষার সাথে আমি যে পেঁয়াজ নিয়েছিলাম সেই পেঁয়াজ বাটাটুকু দিলেই হবে তখন এই পেঁয়াজ কুচি আপনি আপনি না দিলে সেটি শুধু সরিষা ইলিশ হয়ে যাবে এছাড়া অধিকাংশ মানুষই দেখা যায় যে মাছের পেটের থেকে ডিমটা বের করে নেয় কিন্তু আমার কাছে আসলে বড় মাছের পেটের থেকে ডিম বের করে নিলে মাছের পিসগুলো দেখতে ভালো লাগে না এই কারণে আমি ডিম সহ নিয়েছি আপনারা চাইলে ডিমটা বের করেও নিতে পারেন আমি সামান্য পরিমাণে স্বাদমতো লবণ দিয়েছি আপনারা আপনাদের স্বাদমতো লবণ দিবেন মনে রাখবেন যে সরিষার সাথেও আমি কিছু লবণ দিয়েছিলাম এই কারণে লবণটি আপনারা আপনাদের স্বাদমতো দিবেন এখন সমস্ত উপকরণ আলতোভাবে ভালো করে মাছের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে খেয়াল রাখবেন মাছ যাতে ভেঙে না যায় এখন এই মাছ আমি পনেরো থেকে বিশ মিনিটের জন্য মেরিনেট হতে দিব পনেরো বিশ মিনিট পরে ফিরে আসছি পনেরো বিশ মিনিট পরে আমি বাটিতে একে একে সমস্ত মাছগুলো দিয়ে সাবধানে মাছগুলো দিতে হবে বিছিয়ে দিয়ে আমি পেঁয়াজগুলো তার থেকে পেঁয়াজগুলো বিছিয়ে দিচ্ছি তবে আপনারা চেষ্টা করবেন একটু বড় সাইজের বাটি নেওয়ার তাহলে আপনাদের জন্যই সুবিধা হবে এখন প্লেটে যে মশলাগুলো লেগেছিল আমি মশলার মধ্যে সামান্য একটু পানি দিয়ে ধুয়ে পানিটা মাছের মধ্যে দিয়ে দিব আমি এক্সট্রা আর কোনো পানি দিব না
আমার রান্নার জন্য এইটুক পানি যথেষ্ট আমি চুলাতে একটি পাত্রে পানি গরম হতে দিয়েছিলাম এখন আমি একটি স্ট্যান্ড বসিয়ে দিব এবার এর উপরে দিয়ে দিব টিফিন বক্সটি এখানে আমি আরও একটু পানি অ্যাড করব কারণ আমার টিফিন বক্সটি ওয়ান থার্ড পরিমাণে পানিতে ডুবে থাকতে হবে এর চেয়ে বেশি আপনারা দিবেন না তাহলে অনেক সময় দেখা যায় পানি মাছের টিফিন বক্সের ভিতরে ঢুকে যেতে পারে এই কারণে ওয়ান থার্ড পরিমাণ যাতে টিফিন বক্সটি ডুবে থাকে ওই পরিমাণে পানি দিয়ে চুলার আসটি বাড়িয়ে তারপরে একটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিবেন যখন পানি ফুটে উঠবে তখন চুলার আসটি মিডিয়াম করে দিবেন এভাবে তিরিশ মিনিট রাখার পরে আমি এখন চেক করে দেখব যে আমার রান্নাটি হয়েছে কি না খুব সাবধানে এই কাজটি করতে হবে এরকম একটি ছুরি দিয়ে আলতোভাবে ঢাকনাটি খুলে নিতে হবে কাজটি অনেক সাবধানতার সাথে করতে হবে হ্যাঁ মাছ অনেক সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে এবং দেখুন উপরে তেলও চলে এসছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব আরও এক টেবিল চামচ সরিষার তেল আমি মোট রান্নাটিতে তিন টেবিল চামচ তেল ব্যবহার করেছি এতে করে কাঁচা সরিষার তেল দিলে হবে কি একটি সুন্দর ফ্লেভার আসবে এখন আমি আবারও ঢাকনাটি দিয়ে এই অবস্থাতেই চুলার আসটি একদম হাই করে দিয়ে আরও পাঁচ মিনিট আমি রান্না করব। পাঁচ মিনিট পরে খুব সাবধানে আমি বাটিটি নামিয়ে নিলাম এখন বাটিটির মুখ আমি খুলে রাখবো ঠান্ডা হওয়ার জন্য গরম অবস্থায় কোনোভাবেই মাছ সার্ভ করবে না এতে করে মাছ ভেঙে যেতে পারে দেখুন আমার রান্নার কালার কত সুন্দর এসেছে তো হয়ে গেল আমার ইলিশের ভাপা সর্ষে দোপেয়াজা আশা করি আমার এই ভিন্ন রকমের রান্নাটি আপনাদের ভালো লাগবে আর আপনাদের ভালো লাগলে সেটি আমার সার্থকতা তো আজকে এ পর্যন্তই সামনে আরও সুন্দর সুন্দর রান্না নিয়ে আপনাদের সামনে আসব আশা করি এবং আপনারা আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাথে থাকবেন সে আশা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ